วัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง v a s v i a s c a n e m y Channel นะคะวันนี้มาพบกับรายการ B Speaking Podcast ดำเนินรายการโดยดิฉัน B พัทรวดีอาเทียมค่ะนี่คือเอพิโซดที่2ครับหนึ่ง B จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะในชีวิตประจำวันซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่จะนำมาฝากผู้ฟังทุกคนนะคะหัวข้อที่จะมาบอกทุกคนในวันนี้นะคะก็คือการไม่คบคนผ่านค่ะโอเคค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะคบคนพานค่ะเขาเขาบอกว่าใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่าย่อมต้องพลอยแปดเอื้อมเหม็นเน่าไปด้วยฉันใดผู้ที่คบคนพานก็ย่อมต้องพลอยเสียชื่อเสียงติดความเป็นพานเดือดร้อนเสียหายไปด้วยฉันนั้นคนพานคืออะไรคะเรามาดูกันค่ะคนพานก็คือคนที่มีใจขุ่นมัวเป็นปกติเป็นผลให้มีความเห็นผิดยึดถือค่านิยมผิดๆและมีวินิจฉัยเสียค่ะคือไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรเช่นบัณฑิตเห็นว่าเล่าเป็นของไม่ดีที่ทำให้เราขาดสตินำความเสื่อมมาให้นานาประการแต่คนพานกลับเห็นว่าเล่าเป็นของประเสริฐเป็นเครื่องกระชับมิตรหรือบัณฑิตเห็นว่าการเล่นไพ่เป็นอบายมุกเป็นปากทางหรือเป็นสัญลักษณ์แห่งความจิบหายแต่คนพานกลับเห็นว่าการเล่นไพ่เป็นสิ่งที่ดีทำให้เพลิดเพลินเป็นการฝึกสมองสอบวิชาคำนวณดังนี้เป็นต้นคนพานมีลักษณะเป็นคนเหมือนกับเราค่ะคือมีร่างกายประกอบด้วยเลือดเนื้อเช่นเดียวกับเราและอาจมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเราก็ได้เช่นเป็นญาติพี่น้องสามีภรรยาครูอาจารย์อาจเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงก็ได้ค่ะอาจมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงอาจมีสมัครพรรคพวกมากมายค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรมีความสัมพันธ์กับเราหรือไม่ขึ้นชื่อว่าคนผ่านแล้วค่ะถึงแม้จะมีความรู้มีความสามารถก็ไม่ใช่ความรู้ความสามารถในทางที่ถูกที่ควรค่ะเพราะเขาแสดงต่อความดีเหมือนคนไข้แสดงต่อน้ำเย็นนะคะโอเคค่ะเรามาดูลักษณะของคนผ่านกันว่าเป็นอย่างไรนะคะเนื่องจากคุณพานค่ะมีใจที่ขุ่นมัวอยู่เสมอทำให้ไม่สามารถควบคุมใจให้คิดไปในทางที่ถูกต้องได้คุณพานจึงมีลักษณะวิปริตจากคนทั้งหลายสามประการคือ 1. ชอบคิดชั่วเป็นปกติขาดได้แก่คิดละโมกอยากได้ในทางทุจริตคิดพยาบาทปองร้ายคิดเห็นผิดเป็นชอบ2ค่ะชอบพูดชั่วเป็นปกติได้แก่พูดปดพูดคำหยาบพูดส่อเสียดยุยงพูดเพ้อเจ้อ3ค่ะชอบทำชั่วเป็นปกติได้แก่เกกะเกเรกินเหล้าเมายาชอบล้างผานชีวิตคนและสัตว์ลักทรัพย์ชุดฆ่าอาณาจารโทษของความเป็นคนพานค่ะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ 1. มีความเห็นผิดก่อทุกข์ให้ตัวเอง 2. เสียชื่อเสียงถูกติถินนินทาถูกติชินนินทาข้อ 3. ไม่มีคนนับถือถูกเกลียดชังข้อ 4. หมดสิริมงคลหมดสง่าราศีค่ะข้อที่ 5. ความชั่ว
เพศไทยทั้งหลายค่ะจะไหลมาหาตัวของคนนั้นเลยค่ะข้อที่6ทําลายประโยชน์ของตนเองทั้งโลกนี้และโลกหน้าข้อที่7ทําลายวงตระกูลของตนเองและข้อ8เมื่อและโลกไปแล้วมีอบายภูมิเป็นที่ไปค่ะวิธีที่เรานะคะจะสังเกตคนพาลน,นะคะเราจะสังเกตตรงนี้ค่ะคนพาลน,นมักกระทําในสิ่งต่อไปนี้เลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะคนพาลน,นชอบชักชวนในทางที่ผิดเช่นคําว่าชักก็คือชักชวนค่ะเชิญชวนชี้ชวนหรือเสนอแนะส่วนนำก็คือการทําให้เห็นเป็นตัวอย่างเช่นชักชวนหนีโรงเรียนชักชวนไปลักขโมยชักชวนให้สิบยาบ้าสิบยาเสพติดชักชวนนําไปเป็นอันตรพาลได้ค่ะและการชักนํานี้อาจทําด้วยความหวังดีก็ได้นะคะแต่ว่ามันผิดค่ะเหมือนกับการวังดีประสงค์ร้ายอย่างนี้ค่ะเช่นได้เงินมาก็ชักชวนเพื่อนไปเลี้ยงเหล้าค่ะเที่ยวกลางคืนอย่างนี้ก็จะว่าเป็นพาลเหมือนกันนะคะผู้ที่ยังเยาว์วัยอ่อนความคิดอ่อนสติมักถูกชักนำได้โดยง่ายค่ะฉะนั้นแล้วผู้ใหญ่ในบ้านจึงควรระมัดระวังการกระทําและคําพูดทั้งของตนเองและผู้ที่มาติดต่อคบค้าสมาคมด้วยนะคะเพราะว่าเด็กมักจะทําตามผู้ใหญ่ก็คือเด็กมักจะจําและทําตามอย่างของผู้ใหญ่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการดังนั้นแม้ผู้ใหญ่ทําสิ่งไม่ดีเด็กก็มักเข้าใจผิดว่านั่นคือสิ่งที่ควรกระทําค่ะข้อ2คนพานชอบทําในสิ่งที่ไม่ใช่ถูกอะเลยค่ะเช่นการเข้าไปเกะกะเกเรหน้าที่การงานของตนไม่พยายามจัดการให้เรียบร้อยแต่ชอบไปก้าวไก่หน้าที่การงานของผู้อื่นเช่นจะผิดผู้ร่วมง,งานเขียนบาทสนเทศกลั่นแกล้งกลั่นแกล้งรังแกทําความรบกวนให้เดือดร้อนก็เหมือนกับคนพาเนี่ยจะชอบทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนโดยการเข้าไปกันแกล้งรังแกผู้อื่นอยู่เสมอเสมอเลยล่ะค่ะต่อไปค่ะข้อที่3คนพาลชอบแต่สิ่งผิดๆค่ะชอบถือเอาสิ่งที่ชั่วว่าเป็นสิ่งที่ดีเช่นชอบเล่นไพ่ชอบสุกุลีชอบหนีโรงเรียนชอบเถียงพ่อแม่เห็นคนทำถูกเป็นคนโง่เห็นคนกลัวผิดเป็นคนขี้ขลาดค่ะข้อที่4คนพานแม้พูดดีๆก็โกรธนะคะเช่นเตือนให้ดูหนังสือตอนใกล้สอบก็โกรธค่ะเตือนให้ตื่นเช้าก็โกรธค่ะแค่มองหน้าบางครั้งก็ยังโกรธเลยค่ะข้อที่5นะคะคนพานไม่ยอมรับรู้ด้วยเปรียบวินัยค่ะเช่นไม่ชอบข้ามถนนตรงทางม้าลายเลยค่ะทิ้งขยะบนพื้นถนนไปโรงเรียนสายไปทำงานสายประมาณนี้ค่ะสำหรับพฤติกรรมที่เรียกว่าคบคืออย่างไรครับเรามาดูกันนะคะคำว่าคบหาหมายถึงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คือร่วมเช่นร่วมกินร่วมนอนร่วมกอบการร่วมหุ้นร่วมลงทุนค่ะคำว่ารับนะคะก็เช่นรับเป็นเพื่อนรับเป็นภรรยาหรือสามีรับไว้ทํางานรับฟังสิ่งที่คนพานพูดหรือเขียนและคําว่าให้ค่ะให้เช่นให้ความไว้วางใจให้คําชุมเชยให้ยศให้ตําแหน่งให้หยิบยืมสิ่งของให้การสนับสนุนค่ะสําหรับการไม่คบคนพานคือการไม่ยอมมีพฤติกรรมสัมพันธ์ใดใดดังกล่าวข้างต้นกับคนพานเลยค่ะถ้าเรายังคบคนพานอยู่ไม่ว่าจะในระดับไหนก็ตามรีบถีบตัวเองเสียโดยด่วนเลยค่ะถีบตัวเองออกมาโดยด่วนเลยอย่าประมาท
ให้รีบตัดไฟเสียแต่ต้นลมเลยนะคะนี้ฉะนั้นจะพลาดติดเชื้อพานไม่รู้ตัวเลยนะกลายเป็นพานตามไปด้วยโบราณท่านให้สติเตือนใจค่ะว่าห่างสุนัขให้ห่างตอกห่างวอกให้ห่างวาห่างพาราห่างพาราให้ห่างเหมือนโยกแสนโยกค่ะก็คือโทษของการคบคนพานเนี่ยค่ะข้อที่หนึ่งย่อมถูกชักนำไปในทางที่ผิดข้อที่สองย่อมเกิดความหายนะแก่การงานล้มเหลวด้วยค่ะข้อที่สามย่อมถูกมองในแง่ร้ายไม่ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลทั่วไปค่ะข้อที่สี่ย่อมอึดอัดใจค่ะเพราะคนพานแม้เราพูดดีๆก็โกรธโกรธง่ายมากค่ะข้อห้าหมู่คณะย่อมแตกความสามัคคีเพราะการยุยงและไม่ยอมรับรู้ระเบียบยังไงของคนพานนั่นเองต่อไปก็จะเป็นข้อที่หกแล้วนะคะภัยอันตรายต่างๆย่อมไหลเข้ามารวมตัวกันค่ะอยู่ที่คนพานข้อเจ็ดเมื่อละโลกแล้วย่อมมีอวัยภูมิเป็นที่ไปสำหรับที่ทบทวนไปเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับข้อความที่เป็นสุภาษิตโครงโรคกันติได้กล่าวเอาไว้ค่ะว่าปาราพันหอด้วยใบคาใบก็หมิ่นข่าวปลาคระคลุ้งคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานนาได้แต่รายร้ายฟุ้งเฟื่องให้เสียพงโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับในวันนี้ที่นำมาฝากกันเป็นเรื่องราวสาระเกี่ยวกับการคุกคนพานนะคะว่าเป็นยังไงก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวค่ะการไม่คบคนพานจะดีกว่านะคะนี่คือความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากหนังสือมงคลชีวิตฉบับทางก้าวหน้าของชมรมพุทธศาสนากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชวังคลาจารย์หนึ่งธรรมะกับชีวิตประจำวันค่ะดีต้องขอบคุณพ่อกับแม่ค่ะผู้ที่เคยสนับสนุนให้ดีได้มีโอกาสเข้าไปอบรมโครงการธรรมทายาทหญิงรุ่นที่33ตอนช่วงที่กำลังเรียนอยู่ในรั้วเรียนเท่าของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ผ่านมาตั้งแต่จบการศึกษาในปี2559ค่ะก็ล่วงเลยมาเป็นเวลาเกือบจะ4ปีแล้วด้วยค่ะตอนนี้ก็มีโอกาสกลับมาอยู่บ้านจึงอยากถ่ายทอดประสบการณ์ดีค่ะสมตรงจากหนังสือนี้ที่ได้อ่านให้หลายคนได้รับความรู้เช่นกันค่ะและขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และพระอาจารย์ทุกท่านค่ะที่ได้มอบความรู้และสติปัญญาให้ขอบคุณชมรมพุทธศาสากลที่มอบประสบการณ์ทางด้านจิตวิญญาณที่ดีให้ขอบคุณกัลยาณมิตรที่ดีกับทุกคนที่พบเจอในชีวิตค่ะที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีให้ซึ่งกันและกันนะคะและขอบคุณทุกอย่างที่ได้หล่อหลอมมาให้เป็นดีในวันนี้และขอบคุณผู้ที่รับชมรับฟังทุกท่านด้วยค่ะพี่หวังว่าวิดีโอนี้นะคะน้องๆหนูๆเพื่อนๆพี่ๆและคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะเป็นผู้ปกครองทุกคนค่ะได้รับอะไรดีๆไปและหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบวิดีโอนี้ก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนค่ะทุกครั้งที่มีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดค่ะข้อมูลดีๆจากพอดแคสต์ของวีนี่ค่ะ
และติดตามกันใหม่ค่ะในพอดแคสต์เอพิโซดถัดไปสำหรับวันนี้ดิฉันบีพัทราวดีอัดเอียงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่รับ